。大家好，我是被这部剧里校园霸凌的画面吓到不敢上学的小剧，今天为大家带来一部《差生学校欺辱隔壁名校学生，在废弃仓库建立残酷搏斗场》。好学生必须杀死对方才能活着离开。好学生想报复，却无意中导致学校尸山血海，囚禁绑架，色欲沉沦，拳拳到肉。被折磨到病榻的三好学生，善恶只在一念间。令人对校园欺凌不寒而栗的悬疑惊悚悬疑剧，是我们做的第一集。本集开始，三个清纯的日本女孩正在电车上打闹。雪白的大腿让对面的男同学阿佐困意全无，至今为止他还保留着完璧之身。就在他幻想颜色画面的时候，女孩们突然发现有人偷窥。好在旁边坐着的大叔长着一张痴汉脸，这才成功转移了阿佐的嫌疑。来到学校，阿佐跟两个好兄弟走在一起，左边的是花花公子熊次郎，右边是母胎单身、喜好女色的蘑菇头。阿佐和蘑菇头因为没有女人的滋润。所以每天的兴致都不高。为了鼓舞士气，熊次郎便要把自己新交到的女友大胸妹介绍给他们认识。听到这个消息，蘑菇头激动地询问到底有多大，有没有把下面给他吃。就在这时，三人看到桥下正在发生的校园欺凌事件，一群不良少年将他们的同学围殴，并且装车带走。虽然很不忿，可三兄弟都没有要见义勇为的想法。阿佐还说，这就是生存法则。弱者就是要被强者吃掉。课堂上，穿着白色衬衣的女教师杰伊格外漂亮，这个剧情也让人很熟悉。台下的学生不知都在想些什么。杰伊提醒同学们，最近校门口的不良少年很多，一定要注意安全。蘑菇头告诉阿佐，那些不良少年都来自史多高中，据说是他们的首领是乔下令抓我们学校的学生。两人都很担心自己的安危。下课后，熊次郎告诉两人。大熊妹的尺寸又有了进步，现在需要两只手才能抓到。他还没来得及得意，杰伊就迎面走了过来。他提醒熊次郎穿好鞋子。杰伊离开后，蘑菇头转身把视线锁定在了杰伊的臀部。如果有可能，他真想把第一次奉献给自己的老师。画面一转，阿佐和蘑菇头拿出了珍藏版的《东京热系列光碟》，两人准备大看一场。谁料下一秒，熊次郎就带着大胸妹走了进来。两人一回头，便看到大胸妹衬衣里面暗藏杀机，蘑菇头当场就弯下了腰，随后还两眼放光地问大胸妹到底有多大。大胸妹善解人意地让他自己来摸，熊次郎连忙拦下二人。就在场面即将混乱的时候，门再次被打开，一个小光头走了进来，他是阿佐的前辈大山，也是好兄弟。熊次郎借机让大胸妹离开。兄弟四人围在一起打起了牌，画面一转，阿佐向蘑菇头说起了大山。大山是个富二代，不努力就会被强制性继承家业，所以大山总是在学校厮混，不愿意回家。阿佐很喜欢跟大山玩，聊天时一旁的吵闹声引起了两人的注意。史博高中的不良少年又来欺负同学了，蘑菇头虚伪的开始原地表演见义勇为，可阿佐却发现大事不妙。因为他的身后就站着几个史博高中的不良少年，肌肉男操着熟练的卷舌音冲了上来。他左侧心虚的偷看旁边的面瘫男，不出意外的话，他就是史博高中的首领世乔。世乔长得一本正经，玩的却很变态。他温柔的走到阿佐身边，贴在他的耳朵上，小声的命令阿佐脱掉衣服。阿佐还没想好，一旁的蘑菇头就已经解开了衬衣。阿佐刚准备动手。蘑菇头已经脱到了裤子，关键时刻，一道人影突然出现，大光头、小短裤，戴着墨镜，我最酷。来人正是阿佐的好兄弟大山。不良少年看到大山在他们面前还敢这么拽，就准备给他教训。下一秒，大山用出了父亲教给他的拍超能力，一张万元大钞被拍到不良少年手里。不良少年虽然心动，却还是嘴硬。大山淡定的又拍了一张，这下史乔也不淡定了，他下令撤退。临走前，狂暴的肌肉男还把阿佐和蘑菇头按在了自己的腋下，以示警告。不远处，两名警察默默的观察这一切。年纪大的叫老马，长得帅的叫沙特。沙特想去解决这群不良少年，却被老马拦了下来，因为沙特的内心和战斗力都十分残暴，如果他动手，局面会变得无法挽回。老马主动上前教育史乔。可是乔却对他毫不在意，眼神一直放在沙特身上。
，两人体内的残暴因子好像发生了奇妙的共鸣。隔天，阿佐去上学的路上，偶遇了刚刚结束约会的邻居小倩。小倩是阿佐的女神，可下一秒，小倩的约会对象就摘下了头盔，空洞的眼神，俊美的面孔。此人正是昨天让阿佐当众脱衣服的世乔。世乔这一次不打算放过阿佐。就在他准备强行带走阿佐的时候，小倩赶忙扑上来抱住世乔，还邀请世乔到他家里喝茶。就这样，小倩用自己的身体换来了阿佐的安全。画面一转，学校里无忧无虑的大山跟阿佐几人玩起了老鹰捉小鸡。解一老师路过，实在看不下去，就劝大山不要把阿佐几人带坏。离开几人后，解一老师向学校的老人打听大山的情况，得到的回答是：除了有钱，一无是处。没有老师会把精力浪费在这种人身上。晚上，大山带着兄弟们一起狂欢，没人注意到上厕所的蘑菇头被几个不良少年抓走。他被带到一间破旧的仓库，这里是世乔的秘密基地，所有被抓的同学都会来到这里。世乔将这里称作格斗场，被他抓来的两个人要互相攻击，直到杀死对方才算获胜。如果三分钟之内还没有结果，他就会送两个人结伴上西天。为了活命。蘑菇头和另一名同学一边哭一边打，柔弱的动作让周围的不良少年很不耐烦。渐渐的，两人也打出了感觉，拳拳到肉的搏击开始了，鲜血不断飙射在空中。同学被蘑菇头打得倒地不起，蘑菇头激动的大喊自己能回家了。可是乔却再次重复，只有杀死对方才算获胜。看蘑菇头不敢动手，是乔拿出了手机打开倒计时，被逼无奈下。蘑菇头的双手掐住了同学的脖子，一直到同学翻起白眼，蘑菇头才松开双手。看到这一幕，不良少年们都很兴奋，蘑菇头却陷入恐慌，他还想着回家。突然，世乔手脚并用，跑到了蘑菇头面前，面无表情地说了一句话：“他还没死。”蘑菇头这才相信世乔的话。就在他要逃离这里的时候，世乔又改变了主意。随着他一声大吼，一个戴着大象头套的男人出现了。格斗比赛再次开始，画面一转，大山三人的狂欢终于结束了。回家的路上，三人发现地上有个大纸箱，大山以为有人搞恶作剧，便冲上前打开箱子。下一秒，三人的表情都变了，里面装着的是被打烂了的蘑菇头。不远处，赤桥带领的不良少年大声喊出“东京快递，使命必达”四个字。阿佐无比愤怒，可跟赤桥的眼神对撞后，他还是没有底气的闪躲开来。看着世乔等人嚣张离去，大山立刻就要报警，可阿佐却拒绝了这个提议，因为他已经有了弄死世乔的想法，不光为蘑菇头，也为自己心爱的女人。画面一转，在大山的全力支持下 ，C 四炸弹制作完毕，蘑菇头很感激兄弟们这样为他报仇，阿佐却让他不要有太大期望，他只是想教训那些不良少年，并没有杀人的打算。随后，大山公布了作战计划。他们会在半夜潜入史博高中，把炸弹全部安装在玻璃上。到时候玻璃被炸碎，那些不良少年一定会被吓一大跳。就在几人准备行动的时候，警察却找上了门。他们昨天收到消息，有人被打得浑身是血，装在箱子里。看到蘑菇头脸上的绷带后，他们立刻确定蘑菇头就是受害者。为了掩护车里的炸弹，众人谎称蘑菇头是自己摔倒，虽然理由牵强。但最后还是瞒过了警察。回家路上，阿佐又遇到了正在跟世乔约会的小倩。小倩热情地对阿佐打招呼，却引起了世乔的不满。世乔冷冷地看着阿佐。等小倩走后，世乔将阿佐拦在半路，他一脚踢在阿佐的重要部位，还告诉阿佐，他的下场将会比蘑菇头更惨。看着世乔离去的背影，阿佐的意志更坚定了。晚上，四人组分头出发。带着动物头套在史博高中外集合，他们潜入学校，在玻璃上安装炸弹。过程中，摘下头套的大山恰巧被学校的巡逻人员发现，四人撒腿就跑，有惊无险地躲过了危机。可到了学校外面，路过的杰一老师却把这一幕尽收眼底。画面一转，大山四人在学校的屋顶集合，他们的制裁计划开始了。大山拿出了早已准备好的引爆器。还让怨气最深的蘑菇头打响了第一炮，炸弹声响起，史波高中的人乱作一团，四人看得兴奋不已。他们开始用各种姿势按下引爆键
，史波高中的人已经恐慌到了极点，他们甚至认为有狙击手在射击。得知此事的史乔愤怒不已，他不允许有人在他的地盘上闹事。可当他赶到的时候，大山已经准备按下最后一个引爆键，他把下巴放在了引爆器上。下一秒，巨大的爆炸声响起，火光冲天而起，天空中升起一道白烟，接着。整个城市都笼罩在一片烟雾之中，史波高中一片哀嚎。这些不良少年真的怕了，而屋顶的四人呆立在原地。事情彻底闹大了。接到消息的警方迅速按照恐怖袭击的规模出警，附近学校也发起了避难通知。史波高中一片混乱，有人被活活烧死，市桥也倒在地上一动不动。这一刻，兄弟四人的人生也发生巨变。至此。是我们做的，第一集到这里就结束了。本想略微教训史博高中的兄弟四人，却目睹了学校变成火葬场。这场爆炸是否跟他们有关系？想要夺回女神的阿佐和被欺辱的蘑菇头，是否在私下更换了炸弹？兄弟四人又该如何摆脱警方的调查？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持。也可以在评论区发表你对本期视频的看法，记得订阅趣极地频道，我们下期再见。